പാല രാജപുരം പാണത്തൂർ ബസ് യാത്രയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അഞ്ചര മണിക്ക് കോട്ടയത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് ബസ്സിലാണ് എൻ്റെ യാത്ര ആറര മണിക്കാണ് പാലായിൽ നിന്നുള്ള സമയം ഞാനിപ്പോൾ പാല ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഉള്ളത് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി സർവീസുകൾ നടത്തുന്ന ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിപ്പോയാണ് പാല ഡിപ്പോ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ കോയമ്പത്തൂർ തെങ്കാശി തുടങ്ങിയ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് സർവീസുകളും കാസർഗോഡ് പഞ്ചിക്കൽ ബെന്തെടുക്ക കുടിയാൻമല ആനക്കട്ടി പാണത്തൂർ അമ്പായത്തോട് കൊന്നക്കാട് മണക്കടവ് പെരിക്കല്ലൂർ ആനക്കാംപൊയിൽ മാനന്തവാടി തുടങ്ങിയ മലബാർ സർവീസുകളും മൂന്നാർ കാന്തല്ലൂർ രാജക്കാട് കുമളി തുടങ്ങിയ ഹൈറേഞ്ച് സർവീസുകളും കൂടാതെ നിരവധി തിരുവനന്തപുരം സർവീസുകളും പാല വഴി കെ എസ് ആർ ടി സി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാല ഡിപ്പോ ഇപ്പോൾ ഡി സി പി ആയി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡി സി പി എന്നാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോമൺ പൂൾ എന്നാണ് ഡിപ്പോയിൽ പഴയ ഓഫീസ് കെട്ടിട സമുച്ചയത്തോട് ചേർന്ന് പുതിയ കെട്ടിടം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇനി എന്താണ് കാലതാമസം എന്ന് അറിയില്ല കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു വലിയ ഡിപ്പോയാണ് പാല കോട്ടയത്തു നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാണത്തൂർ സർവീസ് പാല തൊടുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒടയഞ്ചാൽ രാജപുരം വഴി നാനൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യണം പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്ര ഈ സർവീസ് പീറ്റേഴ്സ് എന്ന പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൻ്റെ ടേക്ക് ഓവർ സർവീസാണ് മുൻപ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിപ്പോയ് ആയിരുന്നു ഈ സർവീസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം കോട്ടയം ഡിപ്പോ ഈ സർവീസ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ആറ് മുപ്പതിന് തന്നെ ബസ് പാലായിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ടിജോയും സോബിനുമാണ് ഇന്നത്തെ സാരഥികൾ രണ്ടുപേരും കോട്ടയം സ്വദേശികളാണ് ബസ് നമ്പർ എ ടി സി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇതൊരു ടാറ്റ ബസ്സാണ് സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് എയർ ബസ്സാണ് പുഷ്ബാക്ക് സീറ്റ് സൗകര്യവും നല്ല ലെഗ് സ്പേസും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് യാത്ര സുഖകരമാണ് ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും എൻ്റെ കെ എസ് ആർ ടി സി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും അബി ബസ് മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയും അതുപോലെ കോട്ടയത്ത് നിന്നും പാലായിൽ നിന്നും റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് ബസ് തൊടുപുഴ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും കുറേ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സീറ്റിംഗ് യാത്രക്കാരുമായിട്ടാണ് യാത്ര പാണത്തൂരിൽ നിന്നും ഈ ബസ് അഞ്ച് നാൽപ്പതിനാണ് പുറപ്പെടുന്നത് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ തൃപ്തി ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിൽ ബസ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജീവനക്കാർക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഭക്ഷണം പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ കബാബും ആയിരുന്നു ഡിന്നർ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഭക്ഷണത്തിനായി എടുത്തു
ഡിന്നറിന് ശേഷം ബസ് യാത്ര തുടർന്നു കോട്ടയത്ത് നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്ന രുക്മ സ്ലീപ്പർ ബസ്സാണ് മുന്നിൽ പോകുന്നത് പഴയ ബസ് ടാറ്റ വണ്ടി മേസ്ത്രി ബോഡി എന്നിങ്ങനെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ശോകം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ വണ്ടി വന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ തെറ്റി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബസ് മട്ടാഞ്ചേരി ബാംഗ്ലൂർ സർവീസ് നടത്തുന്ന ജബ്ബാർ സോന എന്ന ബസ്സാണ് മുമ്പിൽ പോകുന്നത്
മലബാർ യാത്രകളിൽ എന്നത്തെയും പോലെ വീണ്ടും കെ എസ് ആർ ടി സി തൃശൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ബസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ബസ് ട്രാക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് ഫുള്ളായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമയം വെച്ച് യാത്ര തുടർന്നു കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ബസ്സാണ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറിപ്പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയില്ല പതിവിലും വളരെ സ്ലോയാണ് ബസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലൂർക്ക് പോകുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ബസ് യാത്രയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചാനലിലുണ്ട്
పాడాలి లేదా മുണ്ടക്കയം കൊന്നക്കാട് റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഷാജീസ് ബസ്സാണ് മുമ്പിൽ പോകുന്നത് ഈ ബസ്സിൻ്റെ ടേക്ക് ഓവർ സർവീസ് ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ്സും ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ബസ് പാലാ ഡിപ്പോയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാലായിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന മറ്റു ചില റൂട്ടുകൾ ഇവയാണ് പാല പഞ്ചിക്കൽ പാല ബന്ധടുക്ക പാല കാസർഗോഡ് പാല കൊന്നക്കാട് എന്നിവ ഇവയെല്ലാം ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും
ബി ബസ് കണ്ണൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന പാപ്പാനെ കാണാം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് പാതയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്നും വലത് തിരിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ യാത്ര നേരെയുള്ള റോഡ് കാസർഗോഡേക്കാണ് ഒരു ലഘുഭക്ഷണശാലയുടെ മുമ്പിൽ ബസ് നിർത്തി ടീ ബ്രേക്ക് കാണാം പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തു കാണാം സമയം അഞ്ചു മണി ആയതേ ഉള്ളൂ പാണത്തൂരിലേക്ക് എത്താൻ അധിക ദൂരമില്ല ഇവിടെ നിന്നും ഒരു മണിക്കൂർ മതിയാകും പാണത്തൂരിലേക്ക്
Je pas. കേരളത്തിലെ വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കിലെ ഒരു പ്രധാന പട്ടണമാണ് പാണത്തൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് പാണത്തൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായ കാഞ്ഞങ്ങാട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയും ജില്ലാസ്ഥാനമായ കാസർഗോഡ് അമ്പത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുമാണ് മൂന്ന് വശത്തു നിന്നും റിസർവ് വനങ്ങളാലും കശുവണ്ടി തോട്ടങ്ങളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പാണത്തൂർ കുടുംബൂർ നദി പാണത്തൂർ സ്റ്റൗണിനോട് ചേർന്നാണ് ഒഴുകുന്നത് കർണാടകയിലെ കുടക് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലകളിലാണ് ഈ നദിയുടെ ഉത്ഭവം പയസ്വിനി നദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദിയാണ് കുടുംബൂർ നദി കർണാടകയിലെ തലക്കാവേരി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് കുടുംബൂർ നദിയുടെ ഉറവിടം അവിടെ നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നു വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കിലെ പാണത്തൂരിന് കിഴക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് കടന്ന് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകി ചട്ടഞ്ചാലിൽ സമീപം പയസ്വിനി നദിയിൽ ചേരുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് പാണത്തൂർ മടിക്കേരി പാണത്തൂർ സുള്ളിയ എന്നീ അന്തർ സംസ്ഥാന പാതകളിലൂടെ കർണാടക യാത്രകൾ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് മംഗലാപുരം മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ പാല കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയും കെ എസ് ആർ ടി സിയും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നു മംഗലാപുരം പാലക്കാട് പാതയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മംഗലാപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവും കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവുമാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങൾ രണ്ടിടത്തേക്കും ഒരേ ദൂരമാണുള്ളത് പാണത്തൂരിൽ നിന്നും കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പട്ടണമാണ് സുള്ളിയ സുള്ളിയിലേക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ റാണിപുരം എന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം പാണത്തൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയാണ് 
പാണത്തൂരിൽ ആളുകൾ മലയാളവും കരിക്ക് കന്നഡയും സംസാരിക്കുന്നു മറാത്തി തുളു കൊങ്കണി ഹരിജൻ ഭാഷ എന്നിവയും ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് റബ്ബർ കവുങ്ങ് തെങ്ങ് കുരുമുളക് മറ്റ് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു തുളു കന്നഡ പ്രാചീന മലയാളം എന്നിവയുടെ മിശ്രണം സംസാരിക്കുന്ന കുടിയാന്മാർ എന്നൊരു സമൂഹം ഇവിടെ വസിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറത്തെ യാത്ര രാവിലെ ആറു മണിക്ക് പാണത്തൂരിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും സുള്ളിയിലേക്ക് പോകാനാണ് പ്ലാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൂരമുള്ളുവെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും ചുള്ളിയിലെത്താൻ ഉയർന്ന ഭൂപ്രദേശവും ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളുമാണ് ഇത്രയും സമയമെടുക്കാൻ കാരണം ഈ യാത്രാ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം